大家好，我是小红。今天我要和大家分享的是，抢手的中年女人一般都是有养活自己的能力，而且还有一定的外在条件，并且不会很矫情，所以很多男人都喜欢和他们在一起玩，因为不会有太大的压力。重要的是不会纠缠不清。不过越是成熟的女人，你的那些小套路就越不管用，毕竟大家都不是吃素的。都是在感情世界里摸爬打滚过的，不是你每天早安晚安，他就会对你动心。对于中年女人来说，物质和情感的双重满足，才最能够得到他们的真心。若只有物质，他只会给你等价的温柔；若只有感情，他会觉得你过于虚假。对于不同的中年女人，这两者能平衡的恰到。喂，就很容易会得到他的芳心。聊中年女人，说实话一点都不难，在绝大多数的时候，只要这三个字就够了。一，没有任何铺垫的“我想你”，女人无论在什么年纪都是感性的。这也就意味着，哪怕她是一个女强人，在男人的爱意表达前，心也会变得很柔软。很多男人总是在说了一大通的话。可能是聊了过去，聊了未来，聊了伤痛，甚至是聊到三更半夜之后，才对他说一句“我想你”。这对于年轻姑娘来说，她有可能会感动，会觉得你确实把她放在了心里。但是对于中年女人来说，她对这句话的理解，其实就是你想去她家，或者想让她去你家了，是带有很强的功利心的。要想聊一个中年女人，就得学会突然袭击，要不分早晚，不分时间，用“我想你”这三个字做开场白。无论她是什么反应，只要她没有拉黑你，哪怕是不回复你也不重要。而她一旦回复你了，还会和你开心的聊天，那就说明她已经对你动心了，你也聊她成功了。而不管多长时间的“我等你”，绝大多数的中年女人相比起小姑娘都是比较有时间观念的，因为在这个年纪的女人，每天的生活都是相对规。律的，什么时候该干什么，会有一个相对标准的类似制式化的流程。这也就意味着，他不会随意的去浪费男人的时间。感情丰富的中年女人，在面对你的示爱时，可能会综合种种因素，或者是出于自保，或者觉得时机还不成熟，哪怕明明对你好感，也会拒绝你。男人在这个时候一定不会灰心。要想聊中年女人，一定要学会说“我等你”。无论是约会的时候他迟到了，还是需要他的答案时，他久久没下决心。你越是重复“我等你”，越是能给他最直观的安全感，而且他也会情不自禁的真正把你放在心上。三，无论什么语境的没关系，在中年女人的生活中。最怕的是纠缠，他更喜欢简单一点的关系，所以在和男人交往的时候，相比于自己的好感，他更希望那个男人能给他轻松的氛围。毕竟，中年女人之所以想要找个男人，就是想要被保护、被宠爱。作为男人，你就必然要学会他制造这种条件，轻易不给他的生活添堵。聊中年女人要学会说“没关系”这三个字，无论是她让你受了委屈，让你等了很久，还是做了让你生气的事情，男人一定要大度的说“没关系”。你要明白，女人如果真的不在意你，她根本就不会向你解释，给你说“没关系”的机会。当她觉得和你相处既不耽误她的生活，又能给她带去很多方便的时候，她也很自然的被你撩动心了。从后面抱紧他，走在耳边对他说情话。感情里每个女人都会比较注重仪式感，但是在爱情面前，女人更容易会变得感性，特别是遇到足够聊的男生，她就会变得不太注重形式。其实每个女人的真实想法都比较大胆一些，特别是对于男女之事，大多数女人都是敢想不敢言，所以很多情侣之间的一些亲密事情，女人会更加期待男生主动来做，所以很多时候。多对女人做一些坏动作，女人会更加爱你。拥抱跟亲吻是每个女生都不会拒绝的事情。她们即使嘴上说着讨厌，其实内心都会很期待。所以很多时候，男人从后面抱紧女生，在她耳边说情话，女生不会生气，反而会更加爱你。生活中多宠她，给她足够的安全感。女人到了中年还未出嫁，大多数人都会说她们眼光高。其实这时候的女人并不是不想结婚，只是有时候错过了对的时间，缘分也。也会越来越少。对中年女人来说，她们只会越来越不相信爱情，会更加看重现实。对她们而言，要嫁的男人要不有钱，要不就脾气好，懂得宠爱自己。因为这时候的女人其实会更加缺乏安全感，她们会更需要男人来宠爱自己。所以，对男人来说，聊中年女人最好的方式就是多宠爱她。面对你的宠爱，女人很容易
会动情。最后，感谢大家的观看，今天的分享就到这里。大家好，我是小红。今天我要和大家分享的是，爱情是山间的清泉，滋润着万物；爱情是天空最亮的星，指引着迷路的人；爱情是动人的诗篇，反复朗读，萦绕心间。每一个人都渴望着爱情，在拥有以后，倍觉庆幸，也会加倍珍惜。但是，爱情是不受控制的。没有人知道自己会在什么时候爱上一个什么样子的人，也没有人可以清楚地定义自己爱上一个人时是什么样子。尤其是人到中年的女人，没有了年轻时的冲动和为爱不顾一切的勇气，中年的女人为一个男人动情时，又会是何种模样呢？其实。当女人开始在意一个人的时候，根本不需要用语言来表达，她的很多行为都可以清楚反映出来。中年女人，她们的内心足够成熟，所以清楚知道自己想要什么样的生活，这也就决定了她们不会轻易的为一个人心动，也不会很直接的表达出自己的感情，除非她已经认定了一个男人。但是不管她们表现的。再怎么云淡风轻，在他们爱着的那个人面前，内心浓浓的爱意是遮挡不住的。那么，中年女人动情时，到底是什么样子的？从哪些细节可以判断出来？我和几位读者朋友聊了聊，他们告诉我，有些事情若不是因为对他动了情，是绝对不会做的；有些话若不是爱上了一个人，是绝不会说的。所以，男人希望你能够从这几位读者的话里学到一些经验，看清女人的真心，不要辜负了一个好女人。艾特，逃不过此间少年。都说女人应该矜持一点，尤其是中年女人，不要太过主动。但爱情向来不由人，我爱上了一个人，就想要时时刻刻想和他联系，听他的声音，了解他的动态，在意一个人。就会总是想要和对方保持联系，即便没有多少话题，听着对方的声音就会觉得很开心。中年女人动情以后，即使她没有很明显的把爱说出口，但她会想要时时刻刻和那个男人联系，聊聊发生在身边的事，多听听对方的声音，心里才会安稳和开心。所以，男人。所以，男人不要忽略了女人的这一表现。你要知道，简单的几句话背后，藏着的一颗爱你的心。艾特小圆香精独徘徊，你我都知道，爱情是有排他性的。自从对他动了情以后，我和身边的很多异性都保持了距离，因为我最害怕的就是他误会我和其他男人的关系，觉得我不是一个好女人。不管是男人还是女人，当心里装了一个人以后，就会自动和其他异性保持距离，不愿让心上的人有一丝一毫的误会。每个人的心很小，只能容纳下一个爱人，尤其是人到中年的女人，对感情的专一程度尤其的在意。所以，中年女人动情以后，会和其他异性保持距离，眼里心里只有你，再也看不到其他的风景。男人，当你发现女人只和你来往，而和其他异性保持距离时，说明她深深在意着你，不要错过了。艾特云别深秀，她的感受是我最在意的。每次和她相处的时候，我都会不自觉地想，这件事情她认为怎么样？自从爱上了她，她就是我生命中最重要的人。很多时候，人都是自私的。在很多场合、很多事里，会优先考虑自己的需求，不在乎他人的看法。但是，爱情让人发生改变。当你开始在意一个人以后，你就不会再是那个独来独往、独断专行的人。中年女人也一样。
动情以后，他会优先考虑你的要求，想要把所有好的东西带给你，让你开心。其实很多时候委屈了自己，他也会觉得满足、开心。所以，男人，当女人优先考虑你的时候，一心一意为你的时候，说明你在他心里占据着极高的位置。结束语：心里在意着一个人的时候，就会觉得即便付出所有。也不会有丝毫怨言，尤其是人到中年的女人，她的爱很真，也爱得很深。虽然她不再如年轻时一般，爱了就大胆的表白，就直接的追求，但其实，她的很多行为都在向男人暗示，她早已动了真心。男人要明白，中年女人追求的已经不再是轰轰烈烈的爱情了，也不再是风花雪月，而是安稳的生活。所以，好好珍惜你身边的那个女人吧，不要辜负了她的一片深情。能够走进婚姻的感情，多半是来之不易的。但是，有人是因为爱情，有人是因为到了合适的年纪，有人渴望婚姻。但是，无论出于哪一种原因，人们还是愿意把美好的愿景放在婚姻里。相亲是我们很传统的一个以结婚为目的的交往方式。虽然在当下很多年轻人接受不了，但是它还是存在的。有人在相亲的过程里找到了真心爱人，有人也因此妥协。能够在相亲里遇见合适的，同样也会遇见不合心意的。今天我们就来听一听一个相亲女人的心里话：什么样的男人在女人心里最不值钱？同事王丽今年也二十八岁了。其实，在当代的大龄青年还是很多的。我们已经习惯了自己的生活方式，也并不觉得单身就是一种羞耻。但是，王丽还是乖乖听从家里的安排，经常会参加一些相亲。在我原本的认知里，觉得相亲对象多数都是本本分分，忙于工作，没有时间考虑谈恋爱，并且奔着结婚去的。但是，听了王丽的一些奇葩经历之后，才知道并非如此。因此，王丽总结了一些相亲中男人最掉价的行为：一、喜欢炫耀。前不久，王丽相亲认识了一个男人。最开始第一印象，男人穿着西装革履，看起来还不错。可是接下来的交流过程里，男人的行为让王丽十分的不舒服。男人动不动就拿车子和房子说话，说自己在哪里有一顿房子，说家里多少平米之类的，还把自己曾经的光辉历史说个遍。整场下来，王丽几乎是听着对方说，没插上几句话。喜欢炫耀的男人，多数是想掩盖什么，他越是缺什么，就喜欢炫耀什么。女人其实很反感这种行为。二，爱吹牛。相亲的后半部分，王丽才说了几句话，但是不久之后，男人又开始了吹牛模式，说自己曾经是什么高干，管理几百人，后来觉得太累了就不干了，还把自己说的天花乱坠。但是当王丽询问对方现在做什么工作的时候，对方说自己现在待业，王丽心里一阵嘲笑。果不其然，就是在吹牛。原本以为被戳穿后，男人会收敛一点，没想到又开始没有边际的畅谈理想了，说以后带着王丽一起创业之类的。但是王丽早已无暇听闻。爱吹牛的男人，多数是没有本事的，他们喜欢在幻想里寻找自己，并且得到他人的追捧。男人不能喜欢吹牛，更不能太在乎自己的面子，否则的话，这一定会成为女人疏远你、不想和你谈恋爱的根本原因。你千万要懂得什么是真正的风度和人格魅力。你真的想吸引异性，那还是让他看到你的优点，发现你的男人味。喜欢夸夸其谈，永远不懂什么物事。一个男人如果总是纸上谈兵，喜欢对女人花言巧语，而在需要行动的时候就会畏首畏尾，想办法敷衍女人，那女人就不会对这个男人感兴趣了。你想要赢得属于自己的幸福，那你就一定要在和女人交往的过程中，要么不承诺，要么就一定说到做到，否则的话，女人会瞧不起你，而且第一印象是很难改变的。你以后做多少努力，可能都是徒劳。
。三，邋遢不喜欢干净。你想要爱情的话，就要首先做到热爱生活。一旦你在自己一个人的时候都不能积极看待生活，都要自暴自弃，那更不要说在你和女人恋爱之后了。女人就是这样想的，她不可能会爱上那种邋遢又不自律的你。男人千万要注意了。四大男子主义，相亲结束后，出于礼貌，两个人留了微信，没想到对方经常会和王丽说话，并且很大男子主义。坦言说，结了婚后要怎么样怎么样，各种要求。王丽心想，八字还没一撇呢，这男人太自大了吧？若是自己和他一起生活，一定没有好日子过。后来就这样算了。女人在和男人交往之前，往往会判断男人对自己来说有多重要，自己要把男人放在心里的什么位置。有的男人别说是走进女人的心里面，成为女人的伴侣了。他们可能只会被女人戏弄，然后一脚踹开。你一定不要让自己变成这三种男人，因为在任何异性看来，这样的你都是绝对配不上自己的。如果你没有想过要自爱，那可能谁也帮不了你。幸福是要靠你自己争取的。真正的爱不是我行我素，而是为爱人牺牲一部分自我。异性之间，女人最讨厌的就是这四种男人。中年女人面对婚姻、面对生活、面对工作，都已经很疲惫、很劳累了。在这样的情况下，中年女人会过得很压抑。这个时候呢，中年女人和你在一起，如果她想要跟你发生关系，那么这个女人会把她的这三个隐私让你知道。第一，张先生，想跟你发生关系的中年女人会主动告诉你自己她心里的秘密。一个月前，我通过微信认识了王萌女士。两个人刚刚开始的时候，我们只是添加了微信。刚开始只是闲着没事无聊的时候才会偶尔聊一句天。但是随着两个人之间的交往密切，也越来越熟悉了。后来聊天聊的也越来越多了。他会告诉我很多他的事情，很多关于他的秘密。他告诉我这些秘密，这些心事，在现实生活中，我不能对外人说起，不知道怎么对外人说。但是，在这个虚拟的网络当中，我可以告诉你，因为我们都是彼此不曾见过的陌生人。王门说：“其实我家里的条件也不是太差，儿女双全，这一切看似幸福完美，但是我却过得不幸福。原因就是我，因为我老公喜欢喝酒。”喝酒后喜欢，喜欢发酒疯，会打我。这些年我都不知道被他打了多少次了，但是我不忍心丢下孩子，所以我一而再、再而三的忍气吞声，坚持了下来。这样的日子让我感觉好累、好辛苦啊！我不想过这样的生活了。我也是个有家室的人，我不知道他对我说这些是什么意思，是不是想跟我有点什么？发生关系还是怎么样的？总觉得他跟我聊天的时候有一点暧昧，因为我有家庭，所以他约我见面，这样的话我都拒绝了，我都委婉的拒绝了。我不能对不起我的老婆，对不起我的家庭。第二，王先生，想跟你发生关系的中年女人会主动接近你，主动靠近你，跟你有肢体接触。我在我们那一块算是事业有成吧。我在家里开了一个厂，然后我那些朋友们没有工作的，我都让他到我的厂里来上班了。我平时也没有什么脾气，所以呢，身边总是有很多好友，不管男的还是女的。其中有一个女的就是这样，我知道她家里最近出事了，原因就是她的老公出车祸了，可能下半身瘫痪了。所以呢，她想要的夫妻生活，她的老公可能给不了她，所以呢，她就瞄准我了。我在厂里是她的领导，私底下我们是无话不说的好友。她向我汇报工作的时候，就总是喜欢跟我靠得很近，这让我尴尬不已。我觉得这样很不好，显得太暧昧了。再说，跟她的老公也都认识，也都是朋友，这样做也对不起她的老公。但是呢，他就是意识不到。有一次，我直截了当的挑明了，我说这样会影响工作的，这样不好呀。结果他对我说：“你也知道我老公那样了。”
从此以后，我想要的他再也给不了我了。我也是个女人，我也有生理需要，找别人肯定不好，找你是最适合不过了呀。”说完之后，我就狠狠地批评了他。第三，李先生，想跟你发生关系的中年女人，总是会私底下约你，跟你约会，跟你单独相处。我经营了一家小公司，算是小有起色吧，是一家公司的小老板。王女士呢，是我的一个客户，她是女强人。王女士是那种很要强的女人，对于工作，她总是非常认真。所以他的公司起色也非常的好，效益也不是太差，但是对于感情却没有什么好说的，因为他婚姻不幸离婚了，这些年来一直都没有再找，一直都是孤身一人，一个人吃饭，一个人上下班，一个人打拼，所以这些年他的公司效益很好，因为他把所有的时间都用在工作上面，我们两个人年龄相仿。再者说了，因为工作上的事情也有来往，慢慢的就成了朋友。平时会没事一起约着出来喝喝茶、聊聊天。我觉得这样的事情也不好，因为她毕竟是一个单身的女人，而我有家室。但是碍于面子，又因为她是我的客户，我没有办法拒绝，还是硬着脸赴约了。有一次，他约我喝酒，当天晚上他喝了很多，也不知道是真的醉了还是假的醉了。我送他回家之后，他强烈的要求我陪陪他，陪他一晚，跟他上去。我说不了吧，不太好，这么晚了，我老婆还在家里等我呢。作为一个男人，我的直觉告诉我，他只是因为太寂寞、太孤单，想要找个男人陪了，可能还想跟人发生关系。一般来讲。人到中年，女人想和你在一起，想和你有感情，想跟你发生关系了，才会让你知道她的这三个隐私，要不然她才不会闲得无聊去把这些隐私给你看。你觉得是不是这个理？以为养儿能防老，其实不完全对，因为儿女长大了，可以陪伴你的时间很有限，并且老人家一般会心疼儿女，不想耽误儿女的工作。不要打扰他们的小家庭，也会尽量不麻烦儿女。人过六十，最怕的不是无儿无女，而是以下这几件事：老了还要靠自己，一点一点争福气；最怕人还在，钱没有了。记得有一个笑话，有人问：人老了最怕什么？有人回答：最怕钱花不完，人就没有了。结果问的人说：错了，最怕人还在。钱已经花完了，辛辛苦苦赚一辈子的钱，不就是为了老了不依靠谁，可以自己出钱养老吗？如果没有钱，老了也没有底气，说话也得小声点，别人会看不起。特别是现在的媳妇，如果老人没有钱照顾几天，都很大意见，现实的很。很多儿女看在老人还留下很多财富的面子上，才照顾老人。特别是儿女多的家庭，老人有钱，大家争着去照顾，希望从中得到一定的利益。如果老人没有钱，就大家轮流照顾，多一天都不行，觉得吃亏了，矛盾闹得满城风雨。我的爷爷年轻的时候做了一条小木舟，在村口帮人过渡，每一次就是几角钱，后来几块钱一次，他一辈子节衣缩食。老了还留下很多钱，现在他和儿女住在一起，逢年过节给大家每人一个红包，结果大家又回敬他一个红包，礼尚往来，好不热闹。他说：“老了他自己有钱，大家不要担心。”这样的话一说出来，几个儿女就更开心了，因为没有了养老人的经济负担，不要大家凑份子来养老。钱不是万能的，但老了没有钱是很困难的。有的老人无依无靠，儿女每个月给几百块钱，都得看媳妇儿和女婿的脸色，甚至都要不到，还互相比较，觉得自己吃亏了。这样的日子，老人一点儿也不好受。因此，人过六十，有钱是你做人的底气，别真的把自己的钱。都给了儿女，特别是儿女多了
，给钱不均匀，会导致矛盾更多，自己做人也为难。自己有钱想去做什么，不要看谁的脸色，多好。最怕身边没有了伴侣，少年夫妻老来伴，人过六十，如果身边没有了伴侣，是孤独的，特别是有病痛的时候，喊天天不应，喊地地不灵。我曾经看过一个故事，说的是一只大白鹅，它以前总是和另一只大白鹅成双成对出入，天天在池塘里游泳。结果另一只大白鹅生病过世了。过了一阵子，大白鹅发现了一辆小车，于是天天在小车旁边，不愿意走了。主人觉得不对劲儿，常常去驱赶大白鹅，希望它去池塘里玩耍。结果就是不走。后来，主人看着大白鹅，突然发现小车的油漆很光滑，可以映射出大白鹅的影子来。大白鹅把影子当成了伴侣，觉得自己不再孤独了。这样的思念让人动容。作为人来说，又和大白鹅不是一样吗？失去了伴侣，或者弄丢了伴侣，真的很难受。天天思念着。希望有朝一日，身边有人陪着度过余生。人过六十，如果身边没有了伴侣，还是找一个吧，别死要面子活受罪。黄昏恋虽然不是年轻人一样美好，但互相携手同行度过余生，也是福气。不图名，不图利，就图不孤单。最怕天天生活在病痛之中，病来如山倒，病去。如抽丝，这是形容病痛的难处。如果是老年人，病痛要消除更难啊！常常看到老年人摔倒了，几个月都不会好，骨折的地方几年都会痛。如果是年轻人，也许几天就变好了，可以活蹦乱跳了。人过六十要扶老，不要当成小伙子一样。特别是看到有同龄人坐到轮椅上，那滋味。真的不好受，健康是福气，是最大的财富。老了，失去了健康，再多的钱也没有用，再大的房子也住着，没有温暖。人老了，好好锻炼身体，并且注意从中年开始，就养生、健身、善待自己。那些年轻的时候逞强的人，多半老了要吃亏。老话说：“久病床前无孝子。”生病了。有儿有女也会嫌弃你，健健康康，有儿有女，才是真幸福，才是儿孙满堂的福气。最后，感谢大家的阅读，希望这个视频能给大家带来帮助。如果觉得对您有用，别忘了给小红点个赞或分享给身边的人，也欢迎大家在评论区留言讨论哦。大家好，我是小红。今天我要跟大家分享的是，喜欢的两个人在一起，爱到深处，亲热也是你情我愿的事情。对男人来说，当女人敢跟自己亲热的时候，往往是对自己的一种肯定。所以这时候的男人就会为了女人去付出全部真心，总是会做出很多不求回报的事情。但毕竟感情的事情充满未知，女人的心思也总是难以猜测。遇到真心爱你的女人，注定会是你的福气；但一旦遇到渣女，注定是你一生都无法摆脱的阴影。所以很多时候，男人一定要明白，水满则溢，任何事情都有一个度。当你无法确定一个女人是否真心爱你的时候，不要像个傻瓜一样什么都不管。首先要多去观察一下她，特别是当她对你有这三个过分要。要求的时候，务必要留个心眼儿。要知道，亲热时，女人有这三个过分要求，十有八九是渣女，错不了。一
要求你为他买各种东西。两个人在一起，无法避免会有很多需要花钱的时候。大多数男人面对这种情况都会主动去交钱，特别是当女生遇到喜欢的东西，男生总是会不惜一切去买给你。但这并不是男生的义务，会为你这样做的男生只能证明他特别爱你。而且男人对你做的这些事情，他从来都是不求回报的。但在很多女人眼中，总是会觉得男人给女人买东西是天经地义的事情，特别是有些渣女。他们习惯于依靠男人来满足的欲望，但凡是跟男生在一起，总是不停地索要各种东西，而且丝毫不懂得回报。男人面对这种情况，买吧，自己经济就会受很大影响；不买吧，女人又会生气。会总是说你不爱他。面对这种情况，很多男人总是会比较纠结。男生心里一定要清楚，真正爱你的女人，她一定会体谅你的辛苦，她不会在经济上榨干你，反而还会主动去付钱。但凡是会要求你买各种东西的女人，十有八九会是渣女，别像个傻瓜，不懂了。二要求你做一些难为情的事情，情侣之间在一起难免会做一些亲密的事情，特别是情侣生活之中，女人的需求总是会多于男生，很多时候总是会让你去为她做一些事情，其中不凡有一些让人难为情的事情。遇到这种情况，男人总是会左右为难，做了女人会很开心，但是你却很丢面子，一旦不做，女人。就会觉得你不在乎他，特别是有些女人会要求你去做一些不干净、违背良心的事情，甚至会逼迫你，一旦你不做就分手。但凡这样做的女人，渣女无疑。所以，女生一旦提出这种无理取闹的要求，说明她从不会替你考虑。但凡是心里有你的女人，她都会比较在意你的感受，不会强迫你去做一些过分的要求。三，要求你尊重她的隐私，不让你接触她的私人物品。爱你的女人亲热之后。就会对你好过之前，他会更加依赖你，恨不得把自己所有宝贵的东西都给你，特别是在你面前，他不会对你藏有隐私。在女人跟你亲热之后，始终不肯让你过于接近他。虽然跟你发生关系，但是他始终会对你保持一定距离。他要求你尊重他的隐私，不让你触碰他的手机，更不会让你接触他的私人物品。比如你一旦提出想要了解他隐私之类的请求，他就会各种不愿意。亲热之后，主动提出没事别联系。对于一个女人来说，她爱你，那么就会希望你每天都能主动联系她，哪怕不知道要聊什么，只要听到你的声音或者一句问候的话，她都能开心一整天。特别是和你亲热之后，爱你的女人会害怕你会从此抛弃她，即便你没能及时联系她，她都会主动联系你，自然不会和你断了联系。但对于一个不是真心爱你的渣女来说，和你亲热只是各求所需罢了。而且你会发现，她过后不仅不会主动联系你，反而你去联系她的时候，她会主动提出让你没事别去联系她。毕竟不是真心爱你，自然就不会在乎和你的联系。如果遇到这样的渣女，那就及时断联吧。即便以后她主动联系你，那也不是爱你，只能说明你只是备胎罢了。及时止损，才不会让自己受到伤害。一旦女人有了这种表现，说明她有着很多秘密，可能她跟你只是玩玩而已。你在她心中，之前备胎儿子，她不让你接触她的隐私，往往是隐藏了很多秘密，其中不少跟其他异性过于暧昧的东西。男人要知道，这种女人。都是对你怀有二心，不值得你去珍惜。爱情是相互的，你在付出的同时也会有回报。对你爱的女人，她心疼你都来不及，又怎么会要求你去做一些委屈自己的事情？对她而言，你就是全部。你心里不开心，她也会不开心。很多人在喜欢上一个人之后，都会变得特别的小心翼翼，尤其是女人，生怕自己的喜欢会让自己喜欢的人厌恶，所以自然就不会去张扬。而是去偷偷的喜欢着，同时也会情不自禁的为男人做一些事情，想要知道男人对自己到底是怎样的一个心思。当然了，他或许会对你很好，可是他却不会表现的很明显，因为他在对你好的同时，也会对你身边的人很好，不会让你有所察觉，可是还是会有所区别，只要你稍微用心，就可以一清二楚。可是还是有很多男人注意不到这些，毕竟男人在生活中都是比较大条的，很多人都会理所当然的认为，当一个女人喜欢上你之后，她肯定会经常找你
，试图拉近彼此之间的距离。可是你要知道，不同的女人对于感情的表达方式是不一样的。有些对你有意思的女人或许会经常找你，可是还有一些女人，她不会主动的找你，因为她在等你主动。所以在异性交往的过程中，男人一定要长心眼，多多的留意生活，别错过了那个爱你的人。很多女人在感情里都会表现得很矜持，哪怕她很喜欢你，也不会表现得有多主动。当然了，即便如此，她对你和别人还是会有所区别的。如果你感觉到你身边有异性对你有意思，可是他却很少主动联系你时，你可别以为自己是想多了。他这是等你主动呢，女人心里有你，却不主动联系你，十有八九是有这些小心思。第一点，他想让你主动，毕竟女人在感情面前都会比较害羞，有些女人在感情面前都会比较含蓄，即便是喜欢上了你这个人，他也不会表现得很明显，因为他希望在这段感情里你能够主动，所以他和你相处的时候会对你很好。可是和你分开之后，却不会主动的联系你。这个时候的男人可别怀疑女人对你的感情，他这显然是对你有意思，想让你主动一点。所以这个时候的男人可别傻傻的错过了。在感情里，本就有一方先主动，所以你若是察觉到他对你和对别人有些不一样，这个时候你就要好好的把握好机会。要知道，爱情是不会在原地等你的。所以遇到的时候一定要抓牢了。第二点，因为自己性格的原因，不善于主动。由于每一个人的成长环境不一样，所以每一个人都会有属于自己的性格。有些人比较开朗、大大咧咧的性格，和谁都聊得来。遇到了喜欢的人，也会直接去表白，根本就不会在意自己是不是会被拒绝。而有一些女人则性格比较冷一点，不善于主动。即便是遇到了喜欢的人，也不会主动的去表白，而是会在心里偷偷的喜欢着，希望自己喜欢的男人能够注意到自己，然后主动的来追自己。所以，当他不主动联系你的时候，你可别不主动，这样很容易与爱情擦肩而过。所以，在他不主动的时候，你主动一点，这样你们之间的感情才会变得更加的水到渠成。第三点，不想打扰你。希望给你更多属于自己的空闲时间，即便是在一起了，两个人也应该有属于各自的自由空间，这样你们之间的感情才能够越发的长久。因为两个人若是天天腻在一起，时间长了自然就会感觉到厌倦，会有不想继续和对方在一起的念头。当然了，若是还没有在一起，女人总是天天来找你、打扰你，男人肯定也会很烦。所以，即便是女人对你有意思，她也不会经常主动的找你，因为害怕自己的主动会对你造成困扰。其实她心里是有你的，只是怕你厌倦她这个人罢了，所以才会给你足够多的私人空间。即便是喜欢你，也不会经常去打扰你。她喜欢你，但是你是自由的。第四点，在你们相处中，有些事情你没有做好，他对你有意见，想对你表达抗议，这才冷着你。在你和女人相处中，你该做的事情没有做好，让女人感到失望了。女人对你有意见，又不想和你发生正面冲突，常会选择冷着你，不主动和你联系，以此表明自己的态度。你若是能够有所反省，能够做好自己分内事儿，主动做一些事情缓解你们之间的关系，让女人觉得你很重视她，女人自然会谅解你，重新对你热情起来，在生活中善待于你。不主动联系，并不代表不喜欢你，所以在感情里，别总是一根直肠子，一定要多站在对方的角度去考虑。当然了，最好是多用心去感受生活，因为切身的体会才是最真实的。这些都是骗不了人的。当然了，若是他不主动联系你，你可以主动的去联系他，这样他心里既不会有负担，反而还会很开心，因为你主动了。我相信很多女人也想如男人一般，大胆的表达自己的感情，可女人的矜持不允许她那么做。女人喜欢上一个人的时候，总是含蓄的，羞于直接表达，便偷偷暗示。那么，女人会用你哪些语言暗示她喜欢你？去我家坐坐吧。大部分女人的警惕性其实都很高的。
保护自己是下意识的反应，他一般不会随便邀请一个男人去他家，因为家是他最隐私和温暖的地方。但如果他邀请你到家里坐坐，或者帮他修电脑等等，你要明白，女孩子不是不会做这些，而是想找一个借口能够与你单独相处。当你送他回家时，他会热情地邀请你上楼坐坐、喝杯茶，这是一个女人对于你的信任，也是暗示对你的喜欢。这件事你怎么看？女人在遇到一件事情的时候，主动地征求你的意见，遇到开心或者伤心的时刻，都会与你分享，甚至经常发自己的照片给你，希望你能够评价一下。这一切，都说明你在他的心里。已经从一个普通朋友变成他最重要的人了。女人就是这样，内心敏感而又细腻，对一件事情向来不会表达的很直接。她委婉的问你对一些事情的看法，是因为她早已喜欢上了你。她其实是在暗示你，她喜欢你。你人这么好，不会还单身吧？大多数女生在爱情面前都是比较害羞的，她们不像男人那样主动大胆。却往往会选择一些比较暧昧、含蓄的话来暗示你。当一个女人对你说“你人这么好，不会还单身吧”时，是因为她想了解你是否还单身，她是否还有机会。这也是一个女人喜欢你的暗示，别错过了。你喜欢什么样的女人？当女人主动问你这个问题的时候，就已经表明这个女人对你的感情经历很感兴趣，因为在爱情中。先动情的那个人永远是不自信的，总会觉得自己配不上对方。所以，当女人喜欢上你的时候，她会问你你喜欢什么样的女人，来试探你心中恋人最好的样子，用自己来做对比，然后努力变成你喜欢人的样子。其实，她问你这句话是在暗示你她对你的喜欢。有点不开心，你能陪我聊天吗？女人通常遇见不开心的事情时，都会找自己的闺蜜或者喜欢的男人聊天诉苦。她只会把内心的烦闷说给最信任的人听。如果当一个女人不开心时，她对你说“有点不开心，你能陪我聊天吗？”说明她对你非常信任，对你展示她柔弱的一面。她希望你能替她拿主意，这表示她对你有好感。改天一起吃饭。对于大多数来说，吃饭当然是跟自己喜欢的人吃最好。平日里因为工作应酬，不少要陪着领导同事吃饭，吃饭就这样变成了社交的一部分。但是私底下心里肯定是希望跟自己喜欢的人能够吃上一顿饭。这时候，女人如果对你说“改天一起吃饭好吗”，她说了这样的话。极有可能是喜欢你的，女人是矜持的代名词，对你的喜欢不会是大胆说出。有时候一些看似无关紧要的话，正表达了她对你的爱意。我这样好看吗？女为悦己者容，女人天生都是爱美的，这种美丽更加希望有人欣赏。如果女人今天打扮特别漂亮，画上了美美的妆容，跑来问你，今天她好看吗？别犹豫，使劲夸赞她。在他的心里，打扮漂亮是希望你见着也开心，他也希望得到你的赞美，他在乎你的想法。当有一个女人出现在你面前，总是打扮美丽，然后问你的话，那么这句话其实是在跟你表白：你真厉害。女人独处时，便是徒手扛大米上三楼，一口气逛街两小时都不累的女汉子；但是当她喜欢的人出现时，立马变身。瓶盖都拧不开的弱女子，这就是女人。她们在喜欢的人面前就喜欢处于一种弱势、被保护的地位，把对方的地位建立的高高的，去崇拜她。不管你做什么，女人都会在旁边夸奖你，说你真厉害。其实你心里知道，这只是小事一桩。常常称赞你的女人，其实就是在对你表白。这句话你有听懂吗？女人的爱情就是如此的委婉和矜持。她虽没有直接对你表白，但她和你相处时说的每一句话都是在暗示她对你的喜欢。不要错过了。若你觉得她很好，对她有益的话，不妨直接一点，向她表白吧。不要让她再等了。若你对她无意的话，也请直接告诉她，不要伤害她爱你的心。
，更不要蹉跎他的时光。即便你不喜欢他，也应该给他最起码的尊重。春期的爱情是懵懵懂懂的，喜欢一个人总是会犹豫不决，不说出来，又想说出来。在面对别人的表白的时候，想要接受又不敢接受；别人送的礼物，想收又不敢收。女人到了中年，面对这些的时候，会多了一份果断，因为人到了中年，考虑的方面变多了。不会像以前那样什么都不用去想，只要接受一份简单的恋爱就好了。所以，如果他没有对你动情，无论是你的嘘寒问暖，还是你的礼物，他都不会接受。而若是中年女人对你动了情，他是不会一直犹豫的。你发的消息他会回复，你给他准备的礼物他会接受，连同你给他的温暖他也会接受。这是一种暗示。接受了你的这些东西，也就表明他接受了你这个人。虽然女人到了中年，但是她心里还是有对爱情的渴望与向往。一旦遇到了对的人，她还是会不顾一切的想要和你在一起。若你是真心爱他，就要好好待他，不要让他错付了真心，不再相信爱情。感情这种事儿，总是来得突如其来，让很多人都措手不及。有的时候，你以为你们根本不会产生感情，不会发生故事的人，往往就是突然的爱上了。爱情这件事，不分年龄，不分性别，也不分等级的，也没有高低贵贱之分。有的时候，一个中年的女人也是可能对你动情的，而且中年女人动起情来，可能会更加疯狂的多。中年女人对你动情后，大多不会拒绝你这些请求。别不明白，一给你花钱买买买，以为只有女人才会无止境的物质上的需求，以为只有女人才喜欢买买买，那你真的是太天真了。其实男人对于物质和金钱上的欲求要远远的高于女人。换句话说，其实男人对于物质才是真正的饕餮。对于已经步入中年的女人来说，她们的竞争力如果仅仅依靠外貌的话，实在是很难超越那些年轻美丽的少女，可是她们却更加的成熟，也更加的经济独立，也就是有钱。因此，很多男人都会借机让女人给自己买买买。而一个中年女人，只要对你动情后，就不会拒绝你这些买买买的请求。二，陪你做想做的事儿。每个人都有自己心中的小梦想。都有一片藏在心里，想要去实现却迫于生活或者现实而无法去实现的事情。很多男人心中也有很多自己的想法和梦想，他可能一直都藏在心底，不告诉别人。如果一个中年女人对你动情了，那么她一定会想尽可能的满足你的一切要求，会陪你做你想做的事情，不会拒绝你。甚至会在自己的能力范围内帮助你实现你的小梦想、小愿望。三，为了你放弃现有的家庭。人们常说冲动是魔鬼，可是有的时候，当一个女人一旦陷入了爱河之中，她就会不由自主的变成了一个冲动的魔鬼，会忘记现实，也不切实际。如果一个中年女人为你动情了，那么如果你让她为了你放弃她现有的家庭，或者让他为了你而去离婚的话，那么无论中间要付出多么大的代价，他都会乖乖听你的话去这么做的，不会拒绝你的任何请求和想法。梁爽三十几岁了，还没有结婚，有人吐槽她是老女人了，而夏青却很喜欢她。两个人的工作地方离得并不远，他们还是通过朋友认识的，算不上有多熟悉，但每次见面彼此都会简单打个招呼。夏青从第一次见到梁爽，就对他一见钟情了。加了他微信之后，夏青总是看着他的朋友圈发呆，因为害怕被拒绝，他不敢和梁爽聊天，只能默默地看一看他每一天的状态。后来，他鼓足了勇气和梁爽聊天，没想到竟很快收到了他的回复。两个人有一些相同的兴趣爱好。之后还见了面，夏青还给他准备了一份礼物，他并没有推脱，而是欣然接受了他的一片心意。这让夏青看到了希望，觉得两个人还是有可能在一起的。当初他想追求凉爽的时候，有朋友劝他说
，中年女人不好追。可没想到，梁爽并没有拒绝自己的聊天和礼物，有时候她偶尔还会关心她一下，说一些比较贴心的话，她也没有任何不悦。其实，这都是因为梁爽本来心里也是有下亲的。所以他才没有第一时间拒绝他，因为有和他在一起的想法，他才会这么做。最后感谢大家的阅读，希望这个视频能给大家带来帮助。如果觉得对你有用，别忘了给小红点个赞或分享给身边的人，也欢迎大家在评论区留言讨论哦。